நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அனதர் சப் டைட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது மனிதனுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெயில் ரீப்ரடக்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கும்போது ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன ஆல்ரெடி டோல்ட் மெனி டைம்ஸ் லோயர் கிளாஸில் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது என்ன மெயில் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ இந்த ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் காமனாக என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த மெயில் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் கம்ப்ரீசஸ் ஆஃப் ய பேர் ஆஃப் டெஸ்டஸ் ஆக்சசரி டக்ஸ் கிளான்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரிணை விந்தகங்கள் துணை நாளங்கள் சுரப்பிகள் புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஸோ இதெல்லாம் அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு மண்டலம் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மெயில் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ மெயில் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஆர்கன் வந்து என்னென்ன ஆர்கன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டெஸ்டஸ் இருக்குது ஆக்சசரி டெக்ஸ் இருக்குது கிளான்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டிலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து காணப்படுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பரவாயில்ல இந்த டெஸ்டஸ் ஆர் த ப்ரைமரி மெயில் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அதான் தெரியும் இந்த விந்தகம் அப்படிங்கிறது ஆணுடைய முதன்மை பால் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ தெர் ஆர் ஏ பேர் ஆஃப் ஓவிட் பாடிஸ் லைங் இன் த ஸ்கேட்டம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இவை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்ட் வந்து ஓரிணை முட்டை வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அதான் என்ன சொல்கிறது ஓவிடு பாடிஸ் ஓவிடு பாடிஸ் அப்படின்னா தான் அதாவது அது எக் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ராட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதை பைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படுது ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்தா கூட தெரியும் டூ பாயிண்ட் டூ டயக்ராம் பார்த்தா கூட நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பரவாயில்ல இந்த ஸ்க்ராட்டம் ஈஸியாக சே சேக் ஆஃப் ஸ்கின் தட் ஹேஞ்சஸ் அவுட் சைட் த அப்டாமினல் கேவிட்டி ஸோ இது எங்கே இருக்குது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது ஹியூமன் பாடியை பொறுத்தளவு மேல் கேரக்டர்ஸ் பொறுத்தளவு அப்படின்னா வயிற்று வயிற்று அறையினுடைய வெளிப்புறமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அமைந்துள்ள தோலாலான பை போன்று காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்க்ராட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதைப்பை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வரலாம் சின்ஸ் த வியபிள் சின்ஸ் வியபிள் ஸ்போம்ஸ் கேனாட் பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் த ஸ்கேட்டம் இஸ் பிளேஸ்டு அவுட் சைட் த அப்டோமினல் கேவிட்டி டு ப்ரொவைட் ஏ டெம் டெம்பரேச்சர் டூ டூ த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் லோயர் தென் த நார்மல் இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர்ஸ் இதில் அன்லைன் பண்ணிக்கலாம் டூ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் குறைவான வெப்பநிலையில் தான் என்ன பண்ணுது விந்தங்களுக்கு தேவையான விதைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்படுது அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இயல்பான மனிதனுடைய உடல் வெப்பத்தில் வீரியமான விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோம் பிகாஸ் இந்த ஸ்க்ராண்டத்தில் வயிற்றறையினுடைய வெளிப்பையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இயல்பான உடல் வெப்பநிலையை விட அதாவது டூ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் குறைவான வெப்பநிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்தங்களுக்கு அளிக்கிறது ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பரவாயில்ல தஸ் த ஸ்க்ராட்டம் ஆக்டஸ் இய தெர்மோ ரெகுலேட்டர் ஃபார் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் அப்படி என்ன சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விதைப்பையானது ஒரு வெப்ப நெறிப்படுத்தியாக தெர்மோ ரெகுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெப்ப நெறிப்படுத்தியாக செயல் புரிகிறதுனால அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இன்வால்வாத ஸோ இந்த ப்ராசஸுக்கு நான் என்ன சொல்கிறோம் விந்து செல் உருவாக்கும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அதாவது மனிதனுடைய வெப்பநிலையில் பாடியோட நார்மல் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகுது ஸ்கிராட்டம் உருவாக்க முடியாது அப்போ ஸ்கிராட்டத்தினுடைய அதாவது அப்டாமினல் ஸ்டொமக்னுடைய அதாவது அப்டாமினல்னாலும் ஸ்டொமக்கு தான் ஒன்று தான் அப்போ வயிற்றினுடைய வெளிப்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயல்பான ஒரு பர்டிகுலராக டூ டூ த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் குறைவாக கம்மியான நிலையில் தான் அந்த ஸ்போம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்க்ராட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த விந்து செல்களுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்குற பாருங்களேன் ஈச் டெஸ்டிஸ் இஸ் கவர்டு பை அண்ட் அவுட்டர் மஸ்ட் ஃபைப்ரஸ் டியூனிகா அல்பிகினியா அண்ட் இஸ் டிவைடட் டு பை செப்டா யூனிட் அபோட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி லுபுல்ஸ் ஈச் கண்டெய்னிங் டூ டூ ஃபோர் டூ டூ ஃபோர் ஹைலி காயில்டு டெஸ்டிகுலார் டியூபுல்ஸ் ஆர் செமினிஃபரஸ் டியூபுல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு விந்தகமும்
க்ளூபுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு க்ளூபுல்ஸ்னால் கதுப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கதுப்புகளுக்கும் இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூலேருந்து ஃபோர் அதாவது ரெண்டு முதல் நான்கு விந்தக நுண் குழல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செமினிஃபரஸ் ட்யூபுல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எடுத்து பாருங்களேன் ஸோ திஸ் ஹைலி கன்வெலட்டட் ட்யூபுல்ஸ் விச் ஃபார்ம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டெஸ்டிகுலா சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ தி சைட்ஸ் ஃபார் த செப்பரேட் ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இந்த மிக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டெக்சருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்போம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பண்ணால் இந்த ஸ்டாட்டிஃபைட் எபிதிலியம் இந்த ஸ்டாட்டிஃபைட் எபிதிலியம் ஆஃப் த செமினிஃபரஸ் ட்யூபுல்ஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் டூ டைப் ஆஃப் செல்ஸ் நேமிலி செரிட்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர் செல்ஸ் அண்டு ஸ்பெர்மோட்டோகோனிக் செல்ஸ் ஆர் மெயில் ஜோம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த விந்தக நுண் குழாய்களில் காணப்படக்கூடிய அந்த செல்லுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபிதிலியம் அந்த எபிதிலியம் அப்படிங்கிறது என்ன மேல் உரைகளால் மூ இருக்கக்கூடிய ஸோ இரண்டு அடுக்குகளால் கொண்டு இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன செல்ஸ் அதாவது அந்த டெஸ்டிஸ்க்குள்ளே என்னென்ன செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரட்டோலி செல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செவிலி செல்கள் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது அப்புறம் விந்துவை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஸ்பெர்மோட்டோகோனிக் செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ஒன்று என்னென்ன ஸ்டெக்ஸில் என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்குது என்னென்ன சைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த செரிட்டோலி செல்ஸ் ஆர் எலாங்கேட்டட் அண்டு ப்ரைமிடல் அண்டு ப்ரொவைட் நியூரிஸ்மெண்ட் டு த ஸ்போம் ஸ்டில் மெச்சுரேஷன் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நீண்ட பிரமிடு வடிவம் கொண்ட செரிட்டோலி செல்கள் விந்தணுவாக்கத்தின் போது விந்துக்கள் முதிர்ச்சியடையும் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அந்த நியூட்ரிஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னாவது ப்ரொவைட் பண்ணுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அப்போ ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அது இந்த ஸ்போம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெச்சுரேஷன் ஆகும் முதிர்ச்சி அடைய முதிர்ச்சி அடையும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ தே ஆல்சோ செக்ரிட் இன் ஹேபின் ஏ ஹார்மோன் விச் இஸ் இன்வால்வ்டு இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகுது ஸ்போன்ஸ் மூலமாக இன்ஹாபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டு சுரக்கப்பட்டு எதிர்மறையான அதாவது அந்த ஃபீட்பேக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கட்டுப்பாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குது கட்டுப்பாட்டை வந்து உருவாக்குது அப்போ இந்த ஸ்போம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும்போது அது செல் பிரிதல் நடைபெற்று குன்றல் செல் பிரிதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடைபெற்று முதிர்ந்த விந்து செல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபாடு அடைகின்றது அப்போ எப்படி எங் எங் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எங் செல்ஸ் வந்து எங் ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகும்போது இன்ஹாபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டு அது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் வந்து உருவாக்கி சில ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ கேமிட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுற லெவலுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன அது மெச்சுரேஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது மெச்சுரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குது அப்போ மெ ஸ்போம் செல்ஸ் வந்து மெச்சுரேஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹாப்பின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து தேவைப்படுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பண்ணலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செல்ஸ் ஆர் லீடிக் செல்ஸ் ஆர் எம்படட் இந்த சாஃப்ட் கனெக்டிவ் திஷ்யூ சரௌண்டிங் த செமினிஃபரஸ் ட்யூபுல்ஸ் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் என்டோகிரைன் இன் நேச்சர் அண்டு செக்ரிட் ஆண்ட்ரோஜன் நேம்லி த டெஸ்ட்ரோஜிரான் ஹார்மோன் விச் இனிஷியேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் இப்போ ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் இந்த ஸ்பெர்மோனோ ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த விந்து நுண்குழல்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மென்மையான இணைப்புட்டு செல்களுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் செல்ஸ் அதாவது இடையீட்டு செல்கள் அல்லதுன்னா என்ன சொல்கிறோம் லீடிக் ஆர் லைடிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லீடிக் செல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்து செல்கள் தொடங்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்டிங் அதாவது ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து
அந்த ஸ்பொர்மோட்டோஜெனிசிஸ் விந்து செல்கள் உருவாவதற்கு மிக முக்கியமான ஹார்மோன்களாக இருக்குது இனிஷியேட் ஆரம்ப நிலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பர்மம் உருவாக்குவதற்கு மிக முக்கியமான ஆண்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பொறுத்தளவு ஆண்ட்ரோஜென்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்களேன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பரவாயில்ல ஸோ தி செல்ஸ் ஆர் என்டோகிரைன் இன் நேச்சர் அண்ட் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டஸ் ஆஃப் மாமல்ஸ் இது வந்து பாலூட்டிகளுடைய மிக பொதுவான பண்புகளில் காணப்படக்கூடியது அதேமாதிரி இம்யூனாலஜிக்கல் காம்போ ஸோ இம்யூனாலஜிக்கல் கம்பட்டன்சஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட்டு அதான் அதுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் இதில் மிக முக்கியமான பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்களில் நோய் தடைக்காப்பு திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது எதில் அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ரோஜன் மூலமாக உருவாகக்கூடிய ஹார்மோன்களில் ஆண்ட்ரோஜன் மூலமாக உருவாகக்கூடிய மெயில் கேரக்டர்ஸில் ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்கள் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்டோசிரான் அண்டு ஆண் இனப்பெருக்க செல்களை உருவாக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸில் என்ன இருக்கும் இம்யூன் பவர்ஸ் இருக்கும் இது ஜென்ரலாக எல்லா வித மாமல் கேரக்டர்ஸ்லேயும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்கள் தான் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்